אני לא יוצאת עם, עם כאלה שכותבים לי בוואטסאפ, אני אבוא. מה המחקר הכי הזוי? רק שפות מתות לא משתנות. האם כל דור הורס בשפה שלו? דוברים ילידיים לא טובים. אנחנו כבר נשמעים היפר תקניים. האם כל דור הורס את השפה שלו ובסוף נדבר בשפת הציפורים? כאילו אצל בלשנים יש איזה מין אה, ספקטרום כזה בין מישהו כאילו בגישה המאוד טהרנית, שכביכול רוצה לשמור על, ה, על השפה, על הדקדוק שלה, על, ה, על האוצר מילים הטהור שלה, ובצד השני יש את הגישה היותר, מה שאנחנו קוראים תיאורית, דסקריפטיבית, שאומרת השפה היא, היא, היא משהו אה, דינמי, כל השינויים האלה. זה, זה, זה החיים של השפה, זה מה, ש, זה מה שעושה אותה למה שהיא, רק שפות מתות לא משתנות, ו, ו, ושינויים בשפה, זה משהו שאני חושבת, כל מי שהוא לא בא, בא, באסכולה הטהרנית, מאוד אוהב אותה. תמיד אני מלמדת את, את הסטודנטים, כשאנחנו לומדים בלשנות, או מה שאנחנו קוראים בלשנות חברתית, להגיד בהתחלה כמו מנטרה, עד שהם כאילו באמת יפנימו את זה. אין דבר כזה טעות בשפה, יש וריאשן, יש גיוון. ובהתחלה הם כאילו מאוד מאוד uh, כועסים, אבל תמיד בסוף השנה שכל uh, מרצה שמים לו את המשפט שלו, אז תמיד יש דפנה אמרה, אין טעות בשפה, יש uh, גיוון. עד שכאילו הם באמת מרגישים שהם, שהם מבינים את זה. והרעיון הוא uh, שאם, אני לא יודעת, יש דוברים שאומרים, אני אעבור, שוב, אנחנו מדברים על דוברים ילידיים, דוברים שעבורם זו השפה הראשונה, ויש דוברים שאומרים, אני אבוא. אולי אם אתה טהרן, אז מבחינתך א' זה נכון וב' זה לא נכון. ו- ו- וזהו, ופה זה נגמר. מבחינתי, זה בדיוק מה שמעניין. זאת אומרת, מי הם הדוברים שאומרים אני אבוא, ומי הם הדוברים שאומרים אני יבוא. אם אני יכולה לתאר את זה באופן סיסטמטי ובאופן מעניין, ולראות שיש פה פטרן, זה מה שמעניין בלשן דסקריפטיבי, בלשן שרוצה לתאר את מה שקורה בשפה. הוא לא בא בעיניים שיפוטיות ואומר, אתה, זה, זה החוק שאני רוצה לשמור עליו, ומישהו פה לא, לא, לא עבר על החוק. יש פה אדם שהשפה הזאת, השפה שלו, והוא משתמש בה באופן טבעי ובאופן אינטואיטיבי, ויש את האמרה הזאת שדוברים ילידיים לא טועים, אוקיי? גלעד צוקרמן אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה. דובר טבעי הוא לא טועה, זאת אומרת, זה הדיאלקט שלו, זה ה-variation ה- ה- שלו, או זאת הצורה שלו. אני יודעת שאנשים הם, יש שם אנשים נחרדים, יודעת, מאיזשהי סטודנטיות, הן מראות לי, הן בקבוצת uh, פייסבוק, אני לא יוצאת עם, uh, עם כאלה שכותבים לי בוואטסאפ, אני אבוא, אוקיי? יש להם גם קבוצת פייסבוק כזאת, הטועים ב- 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 בעתיד. אני אומרת לה, אוקיי, תחשבי, לא, את 20-30 שנה קודם, אם מישהו הייתה אומרת, uh, הן תבואנה, הן תצאנה. היום אם אנחנו משתמשים בצורה הזאת, אנחנו כבר נשמעים היפר תקניים. אנחנו עשינו לא מזמן מחקר על, על תקינות לשונית בכיתת הלימוד, איפה מורות מתקנות, למה הן מתקנות, מה התגובה, לא במובן השיפוטי, באמת ב- בלתאר את הדבר הזה. וסיפרנו על זה, ו- ומישהי אמרה שבעיניה, כאילו טעות בשם המספר בלהגיד אני, נגיד שש ספרים, זה כמו שלמישהו יש לכלוך על הבגד. זאת אומרת, זה כאילו תופס אנשים באיזה מקום נורא נורא, נורא נורא קשה, אבל כשאת מפרקת את זה, את רואה שבעצם הדבר הזה הוא כמעט שרירותי, הוא בטח ובטח תלוי זמן, הוא מה שנתפס היום כטעות מטורפת, הוא, 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 או, או שייתפס כפי הנראה כנורמה בעוד כמה עשורים היום, הוא עושה לאנשים תחושה כאילו מישהו הולך עם, עם לכלוך על הבגד. אני זוכרת ש... הצגנו את, ה, את, ה, את המחקר הזה, ו, והייתה שם מישהי מהאקדמיה ללשון העברית. ובהתחלה אמרנו, יואו, באנו לגובה הראיות וזה, ומה היא תגיד לנו? ובסוף היא אמרה, את יודעת, יש לי בן שהוא טינג'ר, והוא, והוא סימס לחברים שלו, ואני כזה עמדתי מעל וראיתי, והוא כתב לחבר שלו, אני אגיע עוד זה. ואז היא אמרה לו, ביוד, yeah. אני אגיע. Yeah. היא אמרה לו, אבל אתה יודע שאומרים אני אגיע, אבל אומר לה, אני יודע שאומרים אני אגיע, אבל אני לא אכתוב אני אגיע <אח> לחברים שלי. זאת אומרת, יש פה גם, יש פה החלטה שהיא לגמרי החלטה זהותית. זאת אומרת, 
אני רוצה להיות חברתית. עכשיו... חברתית. חברתית, זהותית, שהיא מעבר לחוק עצמו. זאת אומרת, אם את כאילו מצמצמת את התפיסה שלך למי שכותב שש ספרים, או מי שאומר שש ספרים, או מי שכותב אני אגיע, עושה טעות, ופה זה נגמר, את בעצם לא מאפשרת לעצמך לראות את, את כל הרבדים הנהדרים שיש בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, שאולי אני, אני אגיד אני אגיע, אבל אני לא אכתוב את זה, אולי להפך. את אולי... עושה כאלה? את עושה טעויות בכוונה בשביל להתאים את עצמך? אז נגיד, את הטצנע הזה, אני כאילו מרגישה שאני לא מסוגלת, אני מתחילה לחשוב איך אני יכולה להגיד, אני לא יכולה לכתוב, הן ירדו. אני לא יכולה. אז אני אומרת, הן עוד מעט באות, או משהו כדי, אבל אני יודעת שיש בזה איזה משהו טרחני, ואני גם יודעת שכאילו, בסדר. הנה, יש פה מבנה שהוא לאט לאט נעלם מהשפה, וזה בסדר. כלומר, אני גם חושבת, אני בטח לא היחידה, שגם האני יבוא, היוד בעתיד, היא תיכנס בסופו של דבר, אוקיי? עוד דור, עוד שניים, היא תיכנס, וגם יש פה משהו פונולוגי מאוד הגיוני. הרבה יותר נוח להגיד, אני אגיע, שממשיך את הצליל של ההיא, מאשר לעבור עכשיו לאני אגיע, אוקיי? יש פה משהו מאוד... מאוד הגיוני, שעכשיו אנחנו כאילו נאחזים בו, כי, כי זאת המערכת. בכלל, אנשים הם, יש איזה משהו נורא חזק עם התקינות הלשונית, שאנשים מקבלים אותה כמעט אה, ללא עוררין. זאת אומרת, אה, זכויות קראתי, דברה קמרון כתבה, אז אתה תגיד לאנשים שיש קוד לבוש מסוים, תמיד יהיו כאלה שיגידו, אולי כן, אולי לא, למה, למה גברים בלק טיי, נשים, זה, יגידו משהו, אבל תגידי להם, צריך לשים את הפסיק פה ולא פה, כולם ישר, כאילו, אף אחד לא... כאילו, לא מתווכח על זה, גם יש איזה, כאילו, איזה משהו בנו שרוצה, שיגידו לנו שזה מין מערכת מסודרת כזאת, ו- ו- וכללים. פרספקטיביזם, נכון? סליחה? פרספקטיביזם זה נקרא? כן, הפרספקטיביזם שאומר, לא, כאילו, הגישה שהפוכה לדסק... ל- ל- לתיאורית, אוקיי? שאומרת, אומרים לך, ת- ת- תתיישר לפי זה. כן. ומצד שני, ברגע שכאילו פותחים לאנשים טיפה את הצוהר ואומרים להם, סליחה, זה לא כאילו אלוהים חיים אמר את זה. אמרו את זה, גם מאוד יכול להיות שיכלו באותה מידה להגיד אחרת. מישהו החליט ש... שבזכר אומרים שישה ובנקבה שש, שזה אפילו קאונטר אינטואיטיב ל... ל... לכל מה שבעצם, ל... ל... לפרדיגמה של השפה, כי בדרך כלל יש לנו ה' hey, בנקבה, יש ילד ויש ילדה, אז למה שישה? אבל כאילו אמרו לנו, אז זה החוק ואנחנו, ואם מישהו יגיד שיש ספרים, אז אנחנו מיד, אה, כאילו, נשים אותו באיזה קטגוריה כזאת של... אה, הוא, פחות, אה, הוא פחות משכיל, הוא פחות, אה, הוא פחות מבין. אה, רועי גפטר, שהוא גם סוציו-בלשן, הוא, הוא עשה מחקר נורא, נורא מעניין על, ה, על החטא ועין, ש... בדק, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את התוכנית ריאליטי היפה והחנון, והוא עקב אחרי אחת המתמודדות שהיא הייתה כאילו ברובריקת הפרחה, והוא הראה שבעצם בכל הדיבור שלה, אולי רק בשני אחוז מהדיבור שלה, היא, היא אמרה חט או עין כזאת גרונית, וישר היא תויגה על ידי הצופים וזה, כפרחה בחט ועין. זאת אומרת, אם יש איזשהו פיצר שהוא נתפס כ, כמשהו ש, שיש לו איזשהו סטריאוטיפ של פחות educated, מספיק שאתה עושה את זה פעם אחת. הוא הראה את זה במקביל גם, נגיד, ה-ain't באנגלית. שמספיק עיקרות אחת של הדבר הזה, בשביל שהדוברים האחרים יתייגו את, ה, את הדובר הזה כמישהו שהוא פחות uh, משכיל. שכמובן אין שום דבר באמת בתוך, ה, בתוך הפיצ'ר המסוים הזה, גם שחוקרים את ה-African American, uh, uh, כאילו מה שנקרא אבוניקס, שיש לה תיוג של, של uh, שפה פחות uh, משכילית, פחות תקנית, ורואים שיש הרבה דברים בתוך הפרדיגמות שלהם, שבכלל... בלשנית הרבה יותר הגיוניים, אבל ברור שככה זה מתויג ואין שום דבר באמת. מה שאני מנסה לומר, שבעניין הזה של התקינות, יש פה הרבה מאוד, יש פה איזה הרבה מאוד חוסר רצון לראות את מה, ש, את מה שנמצא באמת בעומק, והעומק הוא שהתקינות היא, היא שרירותית, היא פשוט שרירותית, ויש לנו כנראה נוח לנו להיאחז בחוקים האלה, ו, ואין אין בהם... אין בהם ממש. נכון, אנחנו צריכים אותם, ברור, אנחנו... 
לא יכולים לנהל את השפה בלי שיהיה לה כללים, אבל אין לנו כאילו, מצד שני, את היכולת לראות שמדובר פה בחוקים שבסופו של דבר הם שירותיים, ומה שאנחנו משליכים על השימוש במבנה כזה או אחר, הוא... אין לו שום בסיס. האם אנגלית הורגת את כל השפות, ובסוף נשאר רק איתה? כאילו, יש איזה מין... מיתוס כזה, שאם אתה תדע אנגלית, זה יפתח לך דלתות, ועל אף שיש הרבה מחקרים שמראים שזה לא בהכרח נכון. לי היה איזשהו סטודנט שסיפר שהוא מכיר מישהו, פליט אריתראי, ששם את דמעותיו האחרונות על קורס סופר יקר בברליץ ללמוד אנגלית, ואני חשבתי שיש בזה משהו שהוא... הוא קצת עושה צמרמורת, זאת אומרת, כסף ש, שבן אדם היה צריך לשים, אני לא יודעת, על, על, על מגורים, הוא, הוא נתן אותו, זאת אומרת, כל כך חזקה התפיסה הזאת שאם יהיה לך אנגלית, אתה, 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 אתה תצליח, אתה, אתה תסתדר. אז כן, לאנגלית יש, יש כמובן אמ, השפעה בדבר הזה, אבל זה לא שיש את זקני צפת של האנגלית שיושבים באיזה מקום ומתכננים. איך להשתלט על, 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 על כל שפות העולם. זה גם כמובן לא שום דבר שקשור באנגלית עצמה. גם הרבה פעמים אני שואלת את הסטודנטים, למה אתם חושבים שהאנגלית כל כך חזקה? אז אומרים, טוב, יש לה אוצר מילים כל כך גדול, ויש לה כל כך הרבה, לא יודעת מה, זמנים, תחבירים וזה. כמובן שלא, אוקיי? זה בגלל שהתרבות דוברת האנגלית היא תרבות חזקה. ו, ועכשיו אני קראתי כמה... תחזיות ש... שאומרות שכפי הנראה הלינגווה פרנקה הבאה תהיה סינית, המנדרינית. כי זאת, זאת, ה... זאת התחזית. זאת אומרת, שוב, כמובן, אין משהו שהוא ספציפית באנגלית, אלא, אלא שהיא השפה שהדוברים שלה הם, הם כיום האומה החזקה, אוקיי? וברגע שיהיה מוטיבציה ליותר ויותר אנשים... להיות מחוברים יותר לתרבות דוברת המנדרינית, ואנחנו כבר רואים. זאת אומרת, אם רואים למשל בבתי ספר איזה שפות נלמדות, היום יש יותר ויותר דרישה מלמטה, מתוך בתי ספר ללמד סינית, אוקיי? כמובן שהאנגלית היא הרבה יותר חזקה בכלל כיום. יש כבר וריאנטים של אנגלית, מה שקוראים כאילו אלף אינגליש איזה לינגווה פרנקה, ויש גם תנועה נורא חזקה סביב הדבר הזה שאומרת... זאת, אלף, זאת השפה שלנו, האנשים שמדברים אחד עם השני, אנגלית כשפה שנייה, שאולי לא כך מקפידים על, ה, על הדקדוק שלה. גלוביש, כן? זה מה שנקרא? יש לזה גלוביש, אבל יש כאלה שקוראים לזה אלף, כאילו אינגליש איזה לינגו פרנגה, שלא, אנחנו לא מוטרדים יותר מדי אם שמים את האס בגוף שלישי, לא, העיקר שאנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו לא צריכים לחיות על פי התכתיבים של דוברי האנגלית. מה המחקר הכי הזוי שקיים היום בבלשנות? אני חושבת, שוב, אולי אני גם קצת משוחדת, שהמחקר שעוסק ב-AI, בבינה מלאכותית בתחום של שפה, הוא בעיניי באמת, by far, המחקר הכי 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 מעניין. ועכשיו, אני לפני די הרבה שנים, לא יודעת, מעל 15 שנה, עבדתי באיזה סטארט-אפ מחקרי כזה בתחום של, של בינה מלאכותית ושפה. כאילו ניסינו אסטרטגיה כזאת של לגדל את היכולות הלשוניות של האלגוריתם. כאילו, הרי מה העניין ב-AI שפה? שאתה תצליח לייצר אלגוריתם שהוא, שהוא יודע, לדנה, יודע לייצר שפה אנושית. בעצמו, אוקיי? ו- ולרוב זה, זה כאילו במשך עשורים זה היה מאוד מאוד צולע. כאילו היה את מבחן טיורינג של המתמטיקאי טיורינג, וככה, ו- אם אפשר לשחק עם זה ברשת, את כאילו כותבת לו והוא עונה לך, והוא יכול להחזיק שני תורות, שלושה תורות, עשרה תורות, בסדר, הוא נכשל, אוקיי? או אם יש את הפיצ'ר של הפסיכיאטרית הזאת, אז כאילו זה יכול להחזיק יותר, כי היא מחזירה לך את התשובות שלך. אבל זה, זה כמעט תמיד נכשל, ו, ועכשיו, לא, לא, לאחרונה, ה-OpenAI, הם הוציאו אה, גרסה של אלגוריתם סופר אינטליגנטי מבחינת אה, שפה, שבעיניי זה כאילו, באמת, אין דבר יותר אה, מעניין מזה, לדעתי, זה כאילו הדבר היחידי, <laughs> צריך להסתכל עליו יומם וליל. 
הוא באמת מייצר שפה באופן פשוט, wow. פשוט מדהים. יש, זאת כבר גרסה שלישית שיצאה עכשיו, ויש מעטים שיש להם את הגישה yeah. לזה, זה כאילו כמו מין, אתה יודע, זה מרגש. זה, זה ממש מרגש. נותנים לו למשל, אה, זה עובד, כאילו, אני לא, אה, אני לא מדענית אה, מחשב, אני לא יודעת להסביר את האלגוריתם, אבל בגדול, כאילו, זה עובד, אני, הוא צריך לעשות כל פעם פרדיקשן על מה המילה הבאה שתבוא, עכשיו לא מראים לו שלושה טקסטים, מאכילים אותו ב, במיליארדי, כאילו, אה, את יודעת, אה, כמויות של, אה, של דאטה שהיום אה, זמינות, ונותנים לו ככה כמה משפטים להתחלה, ואומרים לו, תכתוב. מאמר דעה בנושא, נגיד האם, זה, זה, זה הגרדיאן עשה, האם הבני אדם צריכים לפחד מבינה מלאכותית, וזורקים אותו לתוך ה, הדאטה שלו, ותוך דקות yeah. הוא הוציא שמונה מאמרים אינטליגנטיים, שהם אמרו בגרדיאן, שהם היו יכולים לקחת אותם as is. <אח> ולפרסם אותם בגרדיאן, שהם החליטו שהם, כאילו בא להם לקחת את השמונה ולשים אותם ביחד ולערוך, והם אמרו שבתכלס זה, זה היה להם יותר פשוט לערוך מלערוך את הכותבים האינטליגנטים של הגרדיאן. <אח> עכשיו <אח> זה, <אח> זה, זה, זה באמת, זה כאילו, אה, נתנו לו גם אה, שני משפטים ראשונים של אה, אה, כאילו תסריט לסרט ו- ותמשיך. והוא המשיך, ויצרו מזה סרט וצילמו אותו של איזה שלוש וחצי דקות, אפשר לראות את זה באינטרנט. אני ג'הובה's witness. אני לא מסתכלת, אני לא מדבר עם סוליסטרים. אבל אני יש לי גדולה סטוריה. אני הייתי דרוג דילר. וזה ממש נחמד, כי לא תגיד שזה היה... סרט הכי, הקצר הכי מעולה שראית, אבל זה קצת מצחיק, וזה מפתיע, <laughs> ו, וזה פשוט כאילו, נו, לכתוב קטע של פרוזה, שיר, שהוא ממש לא רע, ממש 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 לא רע, זאת אומרת, בטח יותר טוב מהרבה פרוזה שנכתבת, שזה כאילו, כמובן מעלה את, ה, את התפיסה הכי הכי הכי... Um, אני לא יודעת, ח- חזקה, ש- שנורא טוב לנו, בני אדם, לחשוב שהשפה זה שלנו. כאילו, תמיד אנחנו פותחים עבור לבלשנות, ואנחנו אומרים, למי עוד יש uh, שפה? אז אומרים, בסדר, הקופה קנזי וזה, היא, היא יודעת uh, לענות על איזה, או יש קופים שלומדים אותם שפת סימנים, ו- ויש בוטים לא כל כך אינטליגנטיים, יש את סירי, זה שלנו. כאילו, בני אדם, זה לא. כאילו, זה לא. אז... אז כמובן שאף אחד לא טוען שיש ל, ל, לבוט הזה שכתב את, ה, את המאמר הזה, מה התודעה שלו, אה, כאילו, כן. זה, 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 זה מביא לידי ביטוי משהו מעצמו? לא, אבל... יש שם אבל... איזה מסר עמוק, פילוסופיה, אין, אבל כן זה יותר... אבל... קודם כל, לכי תדעי. <laughs> לכי תדעי. אולי אחרי שהוא ייצר הרבה מאוד דברים כאלה, כבר יהיה לו גם דעה על כל מיני דברים, ויהיה לו גם רגשות. למשל, מישהו הראה, וזה גם היה מדהים, שהוא גם הצליח להבין שהוא צריך שיהיה לו איזה מין סוג של אטיטיוד כזה, שהוא הבין שהוא צריך במאמר שלו לכתוב אם, הוא, אם, אם הגישה שלו היא חיובית כלפי זה או שלילית כלפי זה. והוא ייצר את זה. זאת אומרת, בסדר, הוא, 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 זה, זה, זה בוט, זה אלגוריתם, אבל מי יודע? אולי תתני לו לעשות הרבה מאוד דברים, ובסוף גם הוא יפתח את, ה, את התודעה. כאילו, יהיה לו, יהיה לו גם דעה על זה. יהיה לו גם... Mm-hmm. זה... אז, אז... אז בעיניי זה, כאילו, המחקר שקשור לשפה, שהוא בכלל אין מה להשוות את האופן שהוא מעניין, וכאילו אומר, מה זה שפה, ומה זה שפה, ו... ו... מישהו כתב על, ה, על הדברים של ה-GPC הזה, ש, שכאילו אומנות זה אף פעם, הוא אף פעם לא יעשה. כאילו מישהו כתב איזה שיר של, איזה שורה של, לא יודעת מה, טליה רביקוביץ', היונה וולך וזה, שלא משנה כמה תתני לו, כאילו, you feed him or her, לא יודעת, ב, בכל הדאטה הזה, הוא לא יוציא שורה כזאת. אני יכולה להתווכח על זה. כלומר, אם... אני חושבת שזה נתון לוויכוח. טוב, נראה לי שענית על זה, אבל אם בן זוג שלך יכתוב עם טעויות, עם שגיאות... אני כאילו מנסה להיות נורא, נורא לא טרחנית עם הדבר הזה, אבל לפעמים 
אני זוכרת שהילדה שלנו נולדה, ו... וחשבנו לקרוא לה, ואמרתי, אולי אני אקרא לה זוהר. הוא אמר, וואי, זוהר, יפה. אז אמרתי לו, לא, לא זוהר, זוהר. אז הוא אמר, כן, זה מה שאמרתי. אמרתי, טוב, אנחנו לא קוראים לזוהר. יש היי, וזה. עכשיו, כאילו, שמעת את עצמי, את יודעת, בדיוק כמו אלה שצוחקים על איזה שאומרים, מהממת. נכון, גם ה-ה היא בתהליך של איזה היעלמות. אז זה כאילו, מצד אחד אני, את יודעת, אומרת לסטודנטים, זה תהליך טבעי, זה וריאיישן, ומצד שני, שבזוג שלי אומר את זה, אז... אז זה מכעיס אותי, למה אתה לא יכול להגיד היי? זה לא היי, זה היי. אבל, אז לפעמים אני נופלת בזה, אבל לרוב אני משתדלת שלא. בעיקרון סיימנו, רק יש עוד משהו קטן. לא אני אדבר. אדבר. אני מבקשת תמיד מסטודנטים ומערבים את זה, לכתוב למילים שנתקלו בהם ממש לאחרונה, וכאילו לחשוב איך הם נוצרו. נגיד, הבת שלי אמרה, הוא כזה מיוזר מעולה. אמרתי, מה זה מיוזר? ואז היא כאילו גלגלה עיניים, איך לדעת. אבל אמרתי, אני דוברת את השפה, ואני יודעת שמיוזר זה בטח כמו בלוגר, זה בטח כמו ולוגר, זה כאילו על אותה... התבנית, וזה קשור למוזיקה, אוקיי? אז ברגע שפגשת אנשים להתחיל לחשוב, או נגיד לא מזמן היה המילה למיינדפולנס, קשיבות, שנגיד קשיבות, למה לא קשיבותיות, למה לא, נגיד למה לא הקשבה, כי הקשבה תפוס, אוקיי? אז נגיד לחשוב על מילים שנתקלתם בהם לראשונה, או שהן חדשות. או שהם נלקחו משפה אחרת, או שנגיד הומצאו בעברית. <מח>